ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസിങ് ദി ഡിസൈൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ എന്താണ് ഫ്രീസിങ് ദി ഡിസൈൻ ഫ്രീസിങ് ദി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഫ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ഒരു സം പോയിൻ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പോയിൻ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസൈനെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഫ്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസും നമ്മൾ വരുത്തത്തില്ല ഓക്കെ സോ വി വിൽ ഫ്രീസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീസ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദാറ്റ് ദി എൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസൈൻ ഫേസ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇൻ ദ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഡക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വി വിൽ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ച്വലി വി വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീസ് ദാറ്റ് ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആക്ച്വലി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി വിൽ അൺചേഞ്ചിങ് ദ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ ദി ഓൺലി ദർ ആർ ടു തിങ്സ് ദ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഈസ് വി വിൽ ഫ്രീസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ബട്ട് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓക്കെ സോ വി വിൽ ഫ്രീസ് ഇറ്റ് അപ് ടു എ സെർട്ടൻ പോയിൻറ്റ് ബട്ട് വി വിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീസ് ദി ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദർ ആർ സം കൺസെപ്റ്റ് ആക്ച്വലി സോ ആസ് പെർ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്രീസിങ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ആക്ച്വലി ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീസിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രീസിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഫ്രീസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രീസ് സോ നാല് ഫ്രീസിങ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് സോ ആസ് പെർ കംപ്ലീറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഡിസൈനിൻ്റെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ഫ്രീസ് ചെയ്യും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതായത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ആ കൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് അവിടുന്ന് ഫ്രീസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലായി കൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും വെച്ചാൽ മനസ്സിലായി പ്രോഡക്റ്റിനെ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രീസായി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇയ അതായത് ഡിസൈൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടി ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ എ ടു സെഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഡിസൈൻ ഫ്രീസായി പിന്നെ ഡിസൈൻ ഫ്രീസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിങ്ങിലേക്കുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിങ്ങിൽ എത്താൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോട്ടോ ടൈപ്പായി ഓക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തി ഇനി നമ്മൾ അതിനെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ടെസ്റ്റ് ടൂളിംഗ് ഫ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നാല് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രീസിങ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടൈം മേ ബി സെറ്റ് ബൈ ദ കമ്പനി അതോറിറ്റീസ് ഓക്കെ ഈ ഡിസൈൻ ഫ്രീസിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി അതോറിറ്റീസ് ആണ് അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ടോട്ടലി തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഇന്ന ഒരു പാർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് പറയും ഇന്ന ടൈമിങ്ങിനുള്ളിൽ
until uh, we will having a good idea about the cost actually to uh, build the design or the manufacturing a product so that means uh, we we yet no uh, idea about how much the cost will be happens when we design a product or a, when we uh, manufacturing a product okay so before that we have to conduct a cost analysis then only we will understand what will be the product cost and what will be the that product uh, manufacturing cost and uh, uh, for uh, getting a profit actually from that product how much cost we have to put in that one and how much uh, sales in a case of other than a real cost analysis not on the market is sales in a case of the parameter the lack of the chain negative it was sales not a color but a product on the market like a in a market like William Ashton over the no couple example but I'm gonna go about bikes you look in the land I'm not really about a bike and a person to get a bike or about a bike look at another one look under point in a push out okay failure on the car and then I then a cost to very high and also again you don't either model and a model like this and intellectual intruder on either model on the right and election you win a value of bike care no but I'm biking a partner my market will really do put them rich can but either kind of chain negative because of some cost high cost and I am indians value buying a cool the learner other world than a other parts and a cost to a lot of cool the learner been a I'm gonna allow to create problems are gonna push out a similar I love a recommender care product in a part of my mother a car one right to look I'm gonna be to come back a human that's a negative number in the UAE product went on the way of a cost analysis should be done okay so that is a ஏன்னுடைக்கிறேன்னுடைக்கிறேன்னுடைக்கிறேன்னுடைக்கிறேன்னுடைக்கிறேன்னுடைக்கிறேன்னுடைக்கிறேன்னுடைக்கிறேன
പ്രോഡക്റ്റിന് ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന സർവീസിന് ഇന്നന്ന പൈസയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ റെഡിയാക്കാം ദെൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു ഓർ ദി മെറ്റീരിയൽ ടു മാനുഫാക്ചറിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ മെത്തേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചില ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാം മൂന്നാമത്തത് ടു ബിക്കം എ ബേസിസ് ഫോർ എ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം അതായത് നമ്മളെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദി കോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി അതായത് നമ്മൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെർഫോമൻസ് അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾസ് നമ്മൾ അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് കൺസേണിങ് ദി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യെസ് ഇൻഫോം അതിൻ്റെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ബ്രോ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് പീരീഡ് കോസ്റ്റുമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് പീരീഡ് കോസ്റ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വാരി വിച്ച് ഈറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് മെയ്ഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സിനനുസരിച്ചും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയലിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പല സമയത്തും പല റേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ കിലോന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ കിലോന് വരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ആ റേറ്റിന് വേരിയേഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റേറ്റിൻ്റെ വേരിയേഷൻ കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക യെസ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വേറെ ആയി പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് അപ്പം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഇതേ പ
സെർട്ടൻ പീരീഡിൽ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ പീരീഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ചിലപ്പം ആർ ടി ഒ അങ്ങനത്തെ പൈസകളൊക്കെ കൂടുമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിന് പൈസ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടി ഒൻ്റെ പൈസ കൂടി അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കോസ്റ്റ് വേറെ ചെയ്ത് അതിന് ടാക്സ് അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും പീരീഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് അത് വരുന്നതാണ് പിന്നെ യെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി സം ഇൻഷുറൻസ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടറി എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി എക്സ്പെൻസസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സെല്ലിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഈ പീരീഡ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് എനദർ നെയിം ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ കോസ്റ്റ് വേരീസ് വിത്ത് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് മെയ്ഡ് അതായത് രണ്ടാമത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ദ നെയിം ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ബിക്കോസ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് വേരി ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മെയ്ഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വോളിയത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് മാറുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ കാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ മാസ്ക് വാങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യുറമൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൗസിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഗ്ലൗസിൻ്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വലിയ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നൊന്നായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ പിന്നീട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്കി ആയിട്ട് ഈ ഗ്ലൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ റേറ്റ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു ഈ ആർക്കാണോ കുറഞ്ഞ റേറ്റിന് വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവരെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പെർ പീസിന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എട്ട് രൂപ ഒമ്പത് രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടിയിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ കമ്പനീസ് കൂടുതൽ കമ്പനീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് കുറയാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ പ്രൈസ് കുറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ദ ഫിക്സർ കനോട്ട് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് കനോട്ട് ബി റീലി അലോക്കേറ്റഡ് വിത്ത് എനി പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ദി സർവീസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് നമുക്ക് ഫിക്സർ കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ പറയുക അത് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല യെറ്റ് എനദർ വേ ടു കാറ്റഗറൈസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതായത് കോസ്റ്റിനെ പിന്നെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് മെയിനായിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഇതിന് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നൊരു സാധനം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പം കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു റോള് വേണം അപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ റോള് നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോന് ഇത്ര രൂപ അത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് ദീസ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര കിലോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എൻ ദ മോസ്റ്റ് കേസസ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചില കേസസിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മാറും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഈ കോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഇത്ര കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു റോള് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബ്
ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് വുഡ് ബി കൺസിഡർ ദ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മിഷൻ ആ ഒരു മിഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി നമുക്ക് ഈ മെയിൻറ്റനൻസ് എല്ലാ ആറുമാസം കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കൊല്ലം കുടുംബയും അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും അല്ലേ ആനുവൽ മെയിൻറ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ എം സി അതായത് ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് വരും ഈ മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജ് ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി അല്ലേ ഓക്കെ ബട്ട് ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫിക്സഡും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി സോ റിട്ടേണിങ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എലമെൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസസും ഈ മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാക്കി പറയാം ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലേബറിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാക്കാം ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആക്കാൻ പറ്റും ആ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളും നമുക്കൊരു ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റാക്കി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളൊക്കെ പിന്നെ ഈ നമുക്ക് കോസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് ഈ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെയിൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ഈ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റിലും വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ കോസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററിയും അതിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ പൈസയൊക്കെ കടം വാങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അല്ലേ ആ പൈസയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ടാക്സ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മെഷീനറീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബേർഡൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറി സംബന്ധിച്ച് ണെങ്കിലായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് വരികയാണ് ലൈക്ക് ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് വരികയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് തന്നെ നിർത്തണം അവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയുള്ള എമൗണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സപ്ലൈസ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് വൈദ്യുതി വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനറൽ സപ്ലൈസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റെൻ്റൽ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷീനറി നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റെൻ്റൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഷെയർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ്സ് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് ഉണ
നമ്മളെ ക്യാഷ് വൺ ആൻഡ് ക്യാഷ് നീഡഡ് ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഡെയിലി ഡെയിലി നമുക്ക് ക്യാഷിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോങ് ലൈഫാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറയും പക്ഷേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ലൈഫിനെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാനുള്ളത് പിന്നെ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹെൽപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ആൻ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കമ്പയർ ദാറ്റ് ടു എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് ആദ്യമേ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഏകദേശം ഇത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഒരു വേറെ തന്നെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അതാണ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഒരു വൺ വൺ ഓഫ് ദി എന്താ പറയുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ to provide the management and actual cost uh, that to frame the practical sales policies okay and the cost structure idakka namukku kittum oru onnu namukku endakkana total etra rupa varunnade sales in etra yana varunnade adu pole than inna etra vera annalla oru comparison namukku management nu kittunnade pin adu pole than namukku venamengile departmental efficiency nokkam adayade sales department etra chalavaakunnade adu pole than mate rd rd department etra rupa chalavaakunnade adu pole than mate sales in aalkarku adu pole than delivery ki idinakke egadesh etra rupa avunnalla angathe ee oru production cost production nu vendiyulla chalavu adayade production ഒരു കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് വേണ്ട പാർട്സുകളുടെ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടുകൾ ബൈ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും വരുന്ന നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിന് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് നമുക്ക് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹെൽപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് കേൾക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എനിവേ താങ്